প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অর্থনীতি ও ব্যবসাবানির জন্য এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল রউফ মামুন তার সাথে কথা হবে নিরাপদ খাদ্যের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনি তো নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের যে উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সেটা আসলে কতটুকু অর্জিত হয়েছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আসলে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে তাহলে একটু বলতে হয় যে আমাদের কর্তৃপক্ষ যে গঠিত হয়েছে সেটা হয়েছে নিরাপদ খাদ্য আইন দুই হাজার এর অধীনে এখন এবং আপনাদের যে কর্তৃপক্ষ এটা দুই হাজার সালে গঠিত পনেরো সালে গঠিত হয়েছে কারণ আইনটা অ্যাক্টিভেট হয়েছে পনেরো সালে জি পয়লা ফেব্রুয়ারি দুই হাজার এবং দোষ দুই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার পনেরোতে কর্তৃপক্ষ জন্ম নিয়েছে তো এই যে দুই হাজার তেরো নিরাপদ খাদ্য আইন দুই হাজার তেরো কেন আসলো কারণ আমাদের কিন্তু এর আগে কোনো আইন ছিল না প্রচুর আইন ছিল সবচেয়ে বড় কথা ছিল যে পিওর ফুড অর্ডিনেন্স নাইনটিন নামে একটা বড় অ্যাক্ট ছিল এর এরপরে এটার এটার সাথে একটা বিধিমালা ছিল পিওর ফুড রুল নাইনটিন মেইনলি যদিও পিওর ফুড অ্যাক্ট নাইনটিন দুই হাজার পাঁচে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল এই যে হয়েছিল এরপরে দেখেন আপনার প্রায় উনষাট বছর বা আমরা যদি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জন্মের আগ পর্যন্ত দেখি তাইলে আপনার প্রায় আটচল্লিশ বছর এই আটচল্লিশ বছরেও কিন্তু আমাদের দেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হয়নি জনগণের মধ্যে শঙ্কা আমরা কি খাচ্ছি মানে কেউ বলতে পারত না আমরাও কেউ দাবি করতে পারতাম না যে আমাদের দেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে বা বাজার পাচ্ছি এর কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেশে বারোটি মন্ত্রণালয় তার সাথে ছয়টি ডাইরেক্টরেট বা ডিপার্টমেন্ট সহ প্রায় চারশো ছিয়াশিটি সংস্থা আছে সরকারি যারা কোনো না কোনোভাবে খাদ্য সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিন্তু যে সমস্যাটা ছিল যে এতগুলো যে অর্গানাইজেশন বা সংস্থা সেইভাবে কোয়ার্ডিনেশনটা ছিল না যে এই সংস্থা এই অংশটুক দেখবে তারপরে এই অংশটুক সে দেখবে কোথাও কোনো গ্যাপ থাকবে না কিন্তু এই গ্যাপগুলো ছিল ছিল বিধায় কিছু দেখা গেল যে কিছু কিছু জায়গায় আপনার কারো দেখার কোনো লোক ছিল না কিংবা কিছু কিছু জায়গায় কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বা আইন ছিল না যেটা দিয়ে আপনার নিরাপদ খাদ্য আইনকে নিশ্চিত করা যায় আর এখন একটা দেশে যদি আপনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনাকে একবারে ফার্ম থেকে শুরু করে একবার প্লেট পর্যন্ত যতগুলো সাপ্লাই চেইন সাপ্লাই চেইন আমরা যেটা বলি খাদ্য শৃঙ্খলে পুরো সাপ্লাই চেইনে আপনাকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেটা নিতে যাওয়ার জন্যই কিন্তু এই নিরাপদ খাদ্য আইন আসলো যেখানে বলা হলো যে কর্তৃপক্ষ একটা গঠিত হবে সেই কর্তৃপক্ষটার কাজ হবে সকল সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় করে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে একেবারে আপনার উৎপাদন থেকে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত প্রতিটা ধাপে আপনার নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করবে করার জন্য যা যা করা দরকার সেই উদ্দেশ্যে এটা গঠিত হয়েছে কিন্তু আসলে সেই যে উদ্দেশ্য ছিল সেটার কতটুকু আপনারা পালন করতে পেরেছেন হ্যাঁ এটা মানে ভালো প্রশ্ন যে আমরা কতটুকু পালন করতে পেরেছি আমরা যখন আসলাম নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যখন জন্ম নিয়ে তখন দেখা গেল যে আমরা যে খাদ্য চেইনটাকে কভার করব সেই চেইনটা কভার করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনস্ট্রুমেন্টের অভাব যেমন ধরেন সেফটি স্ট্যান্ডার্ড আপনি যে একটা খাদ্যকে অনিরাপদ বলবেন যে এই খাদ্যটাকে অনিরাপদ এটার কি কারণে অনিরাপদ এই রাসায়নিক রাসায়নিক আছে বা এই অনুজৈবিক আছে এখন এটার মান কি কোনটা থাকলে এটা নিরাপদ কতটুকু থাকলে নিরাপদ কার কতটুকুর উপরে গেলে নিরাপদ অনিরাপদ সেই জিনিসটাই তো ছিল না তার জন্য আপনার একটা বিধি প্রবিধান মালা দরকার তার একটা স্ট্যান্ডার্ড আপনাদের স্ট্যান্ডার্ড দরকার হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড সেট করতে হবে স্যাম্পলিং কিভাবে করবেন খাদ্য সংযোজন দ্রব্য আপনি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে খাবার তৈরি করবেন সেখানে আপনি প্রক্রিয়াকরণের সময় কি কি ব্যবহার করতে পারবেন মানে আইনসম্মতভাবে এবং নিরাপদভাবে কোন রঞ্জকটা সঠিক হবে কোন ফ্লেভারিং এজেন্টটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন কোন মাত্রায় ব্যবহার করতে আপনারা এই স্ট্যান্ডার্ডটা কি মানে এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পেরেছে নাকি আমরা আমরা গুরুত্বপূর্ণ চারটা প্রবিধান মালা এই প্রকাশ করে ফেলেছে যার মধ্যে আপনার এই যে রাসায়নিক দূষক টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশে প্রবিধান মালা 
মানে কীটনাশক থেকে শুরু করে টক্সিন অ্যান্টিবায়োটিক স্টেরয়েড এগুলো কোন খাদ্যে কি পরিমাণ থাকবে সেই মানটা আপনারা নির্ধারণ করে ফেলেছেন করে আমরা পাবলিশ করি আমরা আলোচনা ফিরব একটা বিরতি নিয়ে এসে প্রিয় দর্শক এবার একটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরছি কিছুক্ষণ পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ে এটিন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল রৌফ মামুন তার সাথে আলোচনা হচ্ছে নিরাপদ খাদ্যের নানা বিষয় নিয়ে আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি বিরতির আগে আপনি বলছিলেন যে আপনারা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে একটা খাদ্যের মান সেট করেছেন আসলে তারপরও আমরা দেখছি যে এই মান নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক তৈরি হচ্ছে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বা যারা খাদ্য নিয়ে কাজ করছেন খাদ্যের মান নিয়ে কাজ করছেন তারা বলছেন যে বিশেষ করে দুটি এলিমেন্ট নিয়ে আলোচনা ইতোফেন এবং কার্বাইড নিয়ে এবং যেটা ফলে আমাদের দেশে পাকানোর জন্য বা বিভিন্ন পর্যায়ে এটা ব্যবহার হয় এইটা নিয়ে যে দুই ধরনের বক্তব্য আমরা পাচ্ছি এটা আসলে কেন আসছে যেটা বলছিল আমি বলতেছিলাম যে মান নির্ধারণ করেছি আমরা এই এথোফোন যেটা বললেন এই এথোফোনের কিন্তু আপনার সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা আছে এবং সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা আছে যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা কিন্তু আমরা সহনীয় মাত্রা মানে কি এটার একটা লেভেল লেভেল পর্যন্ত আপনি সেফলি কনজিউম করতে পারবেন আমের মধ্যে এতোফোনের যদি পরিমাণ ওই মাত্রার মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের দেশে যেই মাত্রায় ব্যবহার হয় আমরা যেসব ফল ধ্বংস করতে দেখি ভেজাল বিরোধী বিভিন্ন ধরনের অভিযান হয় সেটা কি আসলে কোন লেভেলের বা কোন মাত্রার ইতোফেন পাওয়া যায় যে কারণে এগুলো সেটা তো টেস্ট করা হয়নি প্রশ্নটাই তো এখানে যে আপনি টেস্ট না করে তো আমি বলতে পারবো না এটা সেফ লেভেলে ছিল কি ছিল না এটা টেস্ট করতে হলে তো আপনাকে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে সেটা অ্যানালাইসিস করে তবেই এটা বলা যাবে এমনিতে তার বলা যাবে না এটা আসলে টেস্ট কে করবে দায়িত্বটা কার অথবা যে এটা আমাদের আমাদের আইনেই বলা আছে যে যদি সন্দেহ হয় যে এটা ব্যবহার করেছে কিংবা কেউ দেখতে চায় যে কেউ এটা করতে পারে যে এটা আমাদেরকেও জানাতে পারে আমরা ল্যাবরেটরিতে পাঠাবো ইন্সপেক্টর সেও ল্যাবরেটরিতে পাঠাইতে পারে যে এটা আমার সন্দেহ হচ্ছে আমি জব্দ করলাম আমি ল্যাবরেটরিতে পাঠাবো ল্যাবরেটরি আমাকে রেজাল্ট দিলে তারপরে আমি এটা এই প্রক্রিয়াটা তো একটা সময় সাপেক্ষ সময় সাপেক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে যদি তাৎক্ষণিকভাবে নিতে হয় রাসায়নিক যে দূষক যেগুলা আপনার শুধু এথিফোন না এথিফোন বলেন কীটনাশক বলেন অ্যান্টিবায়োটিক বলেন স্টেরয়েড বলেন যাই বলেন না কেন এটা কখনোই আপনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন না এমনি আপনারা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কি কখনো এই ধরনের র্যান্ডম কোনো স্যাম্পলিং করে সেগুলো টেস্ট করে আপনারা কি দেখেছেন যে আমাদের এখন বাজারে যেই ধরনের ফল বা খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় সেখানে আসলে খাদ্যের মান কি বা এখানে যে ধরনের কেমিক্যাল থাকার কথা সেটা আসলে কোন লেভেলে আছে এই ধরনের কি কোনো স্টাডি কোনো গবেষণা আপনারা করেছেন আছে যেটা আছে আমাদের দুই হাজার ষোলোতে মানে এই তো গেল বছরে ষোলোতে কিন্তু একটা বড় একটা আকারের গবেষণা হয়েছে সেটা এফ এর অর্থায়নে আইপিএইচের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি আইপিএইচে করা হয়েছে করেছেন ওনারা যে আঠাশটি খাদ্যপণ্য নিয়ে হুম সেইখানে আপনার ফরমালিন তখন ফরমালিন আতঙ্ক ছিল হ্যাঁ ফরমালিন বা ফরমালিন আতঙ্ক এখনও মনে হয় আছে কিছুটা আছে এখনও এখনও আছে হ্যাঁ তো ওই ফরমালিন ওইখানে ওই পরীক্ষার মধ্যে মাছ অন্তর্ভুক্ত ছিল ফল ফ্রুটস সব ছিল দুধ ছিল চাউল ছিল হ্যাঁ মোট আঠাশটা সেটার মধ্যে কিন্তু র্যান্ডমলি কালেক্ট করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে এর ভিতরে ফরমালিন কীরকম আদৌ এটা অ্যাডাল্টারেটেড কিনা কোনো কিন্তু মানে প্রত্যেকটা দেখা গেছে যে প্রতিটা খাদ্য পণ্যে যে ন্যাচারাল বা ব্যাকগ্রাউন্ড লেভেলে যতটুকু থাকার কথা তার ভিতরেই আছে কোনো অ্যাডাল্টারেটেড ফরমালিন পাওয়া যায় না এবং এই গবেষণাটা একটা আন্তর্জাতিক জার্নালে এলসিভাইয়ার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এখন যেটা হয়েছে আবার যে এথিফোন এখানে একটু প্রশ্ন করতে চাই আপনারা যে স্যাম্পল কালেকশন করেছেন সেটা আসলে কোথা থেকে বা কিভাবে করেছেন মানে সেটার এটা করা হয়েছিল ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা থেকে কারণ একটা আপনি যদি দেশ জুড়ে করতে যান যেটা অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অনেকগুলি কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যে সার্ভিলেন্স করা যে আপনার পণ্যভিত্তিক এবং দূষক ভিত্তিক 
এটা সার্ভিল্যান্স করতে হলে আপনার সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে র্যান্ডমলি হ্যাঁ সেটা পরীক্ষা করে দেখা যে এই লেভেলটা কোথায় আছে এইটা করতে হলে আপনার সময় সাপেক্ষ আপনি সব খাবার একসাথেও করতে পারবেন না সব দূষকও একসাথে করবেন না প্রতিটা কর্তৃপক্ষ মানে ভিন্ন দেশে আমরা যেটা দেখে আসছি হ্যাঁ ইন্দোনেশিয়ায় দেখে আসছি যে তাদের একটা ইয়ার ওয়াইজ প্ল্যান থাকে যে আমরা এই বছর দুধ সবজি মাছ করব পরের বছর চাল ডাল এরকম মানে একটা করতে হলে আপনার প্রায় চার থেকে পাঁচশো নমুনা কিংবা তারও বেশি করতে হয় যেরকম ওই এফেও কিন্তু আরেকটা গবেষণা করেছে সবজির উপরে তারা প্রায় সাড়ে সাতশো থেকে আটশো নমুনা সারা দেশ থেকে এখানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিভিন্নভাবে আপনারা চেষ্টা করছেন কিন্তু আর একটা বিষয় আমরা দেখি যে এই যে আপনি দুধ বা মানে শিশু খাদ্য বা এই ধরনের পণ্য যেগুলো অনেক কিছু অনেকটাই বিদেশ থেকেও আমদানি হয় জি এই ধরনের মানে প্যাকেট জাত দুগ্ধ পণ্য বা যেই সব খাবার প্যাকেট জাত হয় যেগুলো শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সে তার তো একটা মান বা মনিটরিং এটা তুলনামূলকভাবে সহজে করা সম্ভব সেক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে সহজে যেটা করা সম্ভব যে আপনি আমাদের আইন অনুযায়ী যে কোনো আইনে আমাদের আইনগুলো কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের সাথে আমরা সমন্বয় করে লিখেছি কারণ আপনি জানেন যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড বেরিয়ারে যাতে আমরা আটকা পড়ে না যাই বিশ্বায়নের ভিতরে আমরা আছি সুতরাং আন্তর্জাতিক মানকেই আমরা অ্যাডোপ্ট করেছি যাতে কোথাও কোনো সমস্যা না হয় এখন আপনি আইন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক বা সবচেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারেন যদি কয়েকটা বিষয় এক হইলে যদি পচে যায় আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন পচে গেছে ফাঙ্গাস গ্রো করে গেছে গন্ধ ছুটতেছে এইগুলি হচ্ছে আপনার তাৎক্ষণিকভাবে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই কিংবা দেখলেন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে হ্যাঁ কিংবা কেউ মেয়াদ উত্তীর্ণ আছে কি না লিখে নাই এইগুলো হইলো তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু অনুজৈবিক দূষক বলেন অন্যান্য রাসায়নিক দূষক বলেন কোনোটাই কিন্তু আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে ব্যবস্থা নিতে পারবেন না অ্যাকর্ডিং টু ল এবং সেটা করতে হইলে আপনাকে ন্যূনতম সময়টা আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে সুখব সংক্ষেপে যদি বলেন যে জনস্বার্থে জনগণের স্বাস্থ্যের স্বার্থে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে গেলে আসলে কোন বিষয়গুলো মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি আসলে নজর দিতে হবে আমাদের নজর দিতে হবে প্রথম কথা হইলে তো আপনাকে আমাকে সচেতন হইতে হবে হাইজিন মেনটেন করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমি নিজে কতটুকু পরিষ্কার আমি যদি হাইজিন মেনটেন করি তাহলে কিন্তু অর্ধেক ফিফটি পারসেন্ট সেফটি চলে আসে হ্যাঁ রাস্তাঘাটে উন্মুক্ত হওয়ার পথ খাবার উন্মুক্ত খাবার এইগুলিতে আমাদের ঢেকে রাখতে হবে তাপমাত্রা মেনটেন করতে হবে তার উপর জনসচেতনতা বাড়ানোর পরে তারপরে না আপনার আসবে যে সার্ভিলেন্স এগুলি যদি করতে পারবেন না অনেকটাই কিন্তু এগিয়ে যাব আমরা আশা করব যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন সার্ভিলেন্স করছেন এবং জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার কাজ করছেন সেটা আগামীতে নিশ্চিত হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আগামীতে আবারও কথা হবে ধন্যবাদ আপনাকে সব জনগণকেও ধন্যবাদ দোয়া করবেন আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন